മക്കളെ അടുത്തതാണ് ക്ലോസ്ഡ് ബൈക്ക് റെസനൻസ് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് ആയി ചെയ്തത് അല്ലെ അപ്പൊ ആ എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം പറയാം അപ്പൊ ക്ലോസ്ഡ് ബൈക്ക് എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ക്ലോസ്ഡ് ബൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരെന്ത് ക്ലോസ് ആയ പൈപ്പാണ് ഒരെന്ത് ക്ലോസ് ആയ പൈപ്പാണ് അതിന്റെ ലെങ്ത് ഞാൻ എല്ലായിട്ട് പറയാണ് മക്കളെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കുക എപ്പോഴും ഒരു ഓപ്പൺ എൻഡിലൂടെ കയറുന്ന വേവ് അതിന്റെ ആന്റീനോടാണ് കയറുക എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ആന്റീനോടാണ് അത് പ്രഷറിന്റെ ഒരു വേരിയേഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് അപ്പൊ അതിലേക്ക് പോകണ്ട അപ്പൊ ആ വേവ് ദൈവം ഇങ്ങനെ പോയി ഇവിടെ പോയി മുട്ടുന്നു അതുപോലെ ക്ലോസ് ബെൻഡിൽ എപ്പോഴും നോഡുകളാ വരിക വന്നു റെജിഡ് ബൗണ്ടറിയിൽ വന്നു ആ സാധനം തിരിച്ച് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് അത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റേഷനറി വേവ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് വേവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തു ആ വേവ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു വീണ്ടും അതേപോലത്തെ ഒരു വേവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവർ രണ്ടുകൂടി മിക്സ് ചെയ്യും അങ്ങനെ സൂപ്പർ പോസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ സൂപ്പർ പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിസൾട്ടിന്റെ വേവ് ഉണ്ടാവും മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകുന്ന പ്രോഗ്രസീവ് വേവ് എന്താണെന്നോ തിരിച്ചു വരുന്ന റിഫ്ലക്ട് വേവ് എന്താണെന്നോ ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം അതേ മോഡൽ പാർട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് സ്ട്രിങ്ങിന്റെ കേസിൽ അല്ലെ സ്ട്രിങ്ങിൽ എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രിങ്ങിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേവ് മുമ്പോട്ടേക്ക് പോയി തിരിച്ചു വന്നു അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന മറ്റേ പ്രോഗ്രസീവ് വേവ് ആയിട്ട് ഇടിച്ചു പുതിയ റിസൾട്ടന്റെ വേവ് ഉണ്ടായി ആ വേവിന്റെ ഇക്വേഷൻ എ കോസ് ഒമേഗ ടി സൈൻ കെ എക്സ്നും എ സൈൻ ഒമേഗ ടി കോസ് കെ എക്സ് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേഷനറി വേവിന്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്റെ മക്കളെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെയും സ്റ്റേഷനറി വേവിന്റെ ഫോർമാറ്റ് എ സൈൻ ഒമേഗ ടി കോസ് കെ എക്സോ അല്ലെങ്കിൽ എ കോസ് ഒമേഗ ടി സൈൻ കെ എക്സോ ഉള്ള രീതി തന്നെയായിരിക്കും എന്നാൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ അത് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോ ഇവിടുത്തെ പൈപ്പിന്റെ നീളവും ഇവിടുത്തെ വേവിന്റെ നീളവും തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് ദാ റിലേഷൻ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എൻ മൈനസ് വൺ ലാംഡ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ മോഡ് നമ്പർ ആണ് അത് ഫസ്റ്റ് മോഡ് ആണെങ്കിൽ എൻ വൺ ആണ് സെക്കൻഡ് മോഡ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ലെങ്ത്തും വേവ് ലെങ്ത്തും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നിങ്ങൾ ഇത് മാത്രമേ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ ഇത് മാത്രം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോ ഫസ്റ്റ് മോഡാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക ഫസ്റ്റ് മോഡാണ് വെൻ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സ്പെഷ്യൽ കേസുകളാണ് അപ്പൊ ഇവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫസ്റ്റ് മോഡ് അപ്പൊ ലെങ് എത്ര വരും മക്കളെ ലെങ് ഓഫ് ദ പൈപ്പ് എത്ര വരും ടു ഇന്റു വൺ ടു മൈനസ് വൺ വൺ ഇന്റു ലാംഡ ലാംഡ ബൈ ഫോർ ദീസ് ലാംഡ ഡിവാർഡ് ബൈ ഫോർ ഫസ്റ്റ് മോഡ് ആയതുകൊണ്ട് ലാംഡ വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോ ലാംഡ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വരിക ഫോർ എല്ല് വരും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വേവിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എത്ര നമുക്ക് വരിക ന്യൂ വൺ വരും ആ ന്യൂ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വെലോസിറ്റി ഡിവാർഡ് ബൈ ലാംഡ വൺ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് വെലോസിറ്റി ഡിവാർഡ് ബൈ ഫോർ എൽ എന്ന് കിട്ടും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ വെലോസിറ്റി എന്താണ് വേവിന്റെ വെലോസിറ്റി ആണ് പക്ഷെ ഒരിക്കലും അത് റൂട്ട് ഓഫ് ടി ബൈ മ്യൂ എഴുതാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ നേരത്തെ സ്ട്രിങ് ആയിരുന്നു സ്ട്രിങ്ങിലൂടെ ട്രാൻസ്ഫോർ ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കറിയാം എന്താണ് റൂട്ട് ഓഫ് ടി ബൈ മ്യൂ ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരിക്കലും ആ വെലോസിറ്റി അല്ല കാരണം ഇതൊരു എയർ മീഡിയം ആണ് എയർ മീഡിയത്തിലൂടെയുള്ള വേവിന്റെ വെലോസിറ്റി വി എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് സൗണ്ട് വെലോസിറ്റി ത്രീ തേർട്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഓർ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ മീഡിയം അത് പറയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ പിന്നെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ തോന്നും അയ്യോ സൗണ്ട് വേവ് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ സൗണ്ട് വേവ് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാറ് സൗണ്ട് വേവ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് റെയർഫ്രാക്ഷനും കമ്പ്രഷനും കൂടിയ ഭാഗമാണല്ലോ എന്നാണ് നിങ്ങൾ തോന്നുക പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് പ്ലോട്ട് ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടൈം പ്ലോട്ട് ആണ് ഗ്രാഫ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് അല്ലാതെ വേവ് ഇങ്ങനെ വരുന്നു എന്നല്ല ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ എനർജി ഉണ്ടാവില്ല ആ എനർജി സീറോ ആയിരിക്കും അതിനെയാണ് നോഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഫ്രീക്വൻസി വി ഡിവാർഡ് ബൈ ഫോർ ആണ് ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ഫണ്ടമെന്റൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്നാണ് എന്ത്
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എപ്പോഴും പൈപ്പിലേക്ക് കയറുന്ന എന്റ് ആന്റീനോഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ക്വാർട്ടർ ഞാൻ ഇങ്ങ് മായിച്ചു കളയാണ് ചുമ്മാ അപ്പൊ ഇത് വായ തുറന്ന ഭാഗമായില്ലേ പൈപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഡിങ് ജിങ് ജിങ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പൈപ്പ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വേ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ മായിച്ച് കളയാണ് ഇത് വരക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിപാടിയാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേഷനറി വേവിന് ഓപ്പൺ പൈപ്പ് സോറി ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പ് ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പ് എപ്പോ എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് നോഡ് ഉണ്ട് ഇതൊരു നോഡ് ആണ് അല്ലെ ഇത് നോഡ് എൻ വൺ ആന്റിനോഡ് ഇതും ഇതും ആന്റിനോഡുകളാണ് എ വൺ എ വൺ അപ്പൊ എനിക്ക് പറയാം ഒരു നോഡ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ഫസ്റ്റ് മോഡിന് ഒരു നോഡ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ഒരു സെറ്റ് ആന്റിനോഡ് ഉണ്ട് ആന്റി നോഡ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫണ്ടമെന്റൽ ഫ്രീക്വൻസിന്റെ ടേമിൽ അടുത്ത മോഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻസ് നമ്മൾ ഒന്ന് എഴുതുകയാണ് മായിക്കാൻ നോക്കാൻ അപ്പൊ അടുത്ത മോഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക ആദ്യം എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെക്കൻഡ് മോഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ആണ് ശരിയല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ലെങ്ത് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എൻ മൈനസ് വൺ ടു ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ലാംഡ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ സെക്കൻഡ് മോഡ് ആയതുകൊണ്ട് ലാംഡ ടു ഇത് രണ്ട് നാല് മൈനസ് ഒന്ന് മൂന്ന് ത്രീ ലാംഡ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എന്ന് വരും ലെങ്ത് എൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മക്കളെ ലാംഡ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും ഫോർ എ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എന്ന് വരും ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ ടു സെക്കൻഡ് മോഡിലെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് വി ഡിവൈഡ് ബൈ ലാംഡ ടു ആണ് വെലോസിറ്റി മാറ്റില്ല കാരണം അതേ മീഡിയം ആണ് അതേ പൈപ്പാണ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ടിന് മാറ്റമില്ല വെലോസിറ്റി ഓഫ് വേവിന് മാറ്റമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ഡിവൈഡ് ബൈ ലാംഡ ടു ആണ് വി ഡിവൈഡ് ബൈ ലാംഡ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ഡിവൈഡ് ബൈ ലാംഡ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വരിക ഫോർ എ ഡിവൈഡ് ബൈ മക്കളെ ത്രീ ആണ് പക്ഷെ വി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എ ഫണ്ടമെന്റൽ ഫ്രീക്വൻസി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ത്രീ ന്യൂ വൺ എന്ന് കിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇത് സെക്കൻഡ് മോഡ് ആണ് പക്ഷെ ന്യൂ വണ്ണിന്റെ വോയിഫിഷൻ ത്രീ ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്താ പറഞ്ഞേ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഹാർമോണിക്സ് നമ്പർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഹാർമോണിക്സ് തേർഡ് ഹാർമോണിക്സ് ആണ് തേർഡ് ഹാർമോണിക്സ് ആണ് സെക്കൻഡ് മോഡ് ആണെങ്കിലും തേർഡ് ഹാർമോണിക്സ് ആണ് ഏഴ്ത്തു സെക്കൻഡ് ഹാർമോണിക്സ് എവിടെയാ സെക്കൻഡ് ഹാർമോണിക്സ് ഉള്ളത് സെക്കൻഡ് ഹാർമോണിക്സ് ഇല്ല ഫസ്റ്റ് ഹാർമോണിക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തേർഡ് ഹാർമോണിക്സ് ആ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സരിഗമ പദനി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ സരിഗമ പദനി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ സ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ഹെഡ്സ് ആണെങ്കിൽ അടുത്ത പിക്ച് സ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ കട്ടയിലെ പിടിക്കാൻ പറ്റൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ ഇന്റു ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഹെഡ്സ് ആ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഹെഡ്സ് സ്വപ്നം കാണണ്ട അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഹെഡ്സ് ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് കിട്ടൂല ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ഇന്റു മൂന്ന് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ മൾട്ടിപ്ലൈ നോക്കണ തരുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെ ഐഡിയ അപ്പോ എന്താണ് ഒരിക്കലും 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 മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിൽ അതായത് എല്ലാ പിച്ചുകളും ആവശ്യമുള്ള ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിൽ ഒരിക്കലും ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കില്ല ക്ലോസ് ഒരു എന്റ് ക്ലോസ് ആയ പൈപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കില്ല എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തേർഡ് ഹാർമോണിക്സ് എന്ന് പറയാം അതുപോലെ ഓവർ ടോൺ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഇത് എൻ ഇക്വൽ ടു ടു ആണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഓവർ ടോൺ ആണ് വരിക ഈ എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് എപ്പോഴും ഓവർ ടോൺ നമ്പർ വരിക സോ ഫസ്റ്റ് ഓവർ ടോൺ ആണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിചാരിക്കുന്നു സോ തേർഡ് ഹാർമോണിക്സ് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഓവർ ടോൺ സാധന സെറ്റ് ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് സെക്കൻഡ് മോഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് വേവ് ഡയഗ്രാം വരക്കട്ടെ എങ്ങനെയാണ് വരിക ടോട്ടൽ പൈപ്പിന്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേവിന്റെ മുക്കാൽ ഭാഗമാണ് യെസ് നോക്കൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വേവ് അത് ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോ ഒരു വൃത്തിയായിട്ട് വേവല്ലേ ഇതില് ക്വാർട്ടർ ഹാഫ് ത്രീ ബൈ ഫോർ വൺ ഇത് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ അത്രയായി ക്വാർട്ടർ ടു ക്വാർട്ടേഴ്സ് ത്രീ ക്വാർട്ടേഴ്സ് മുക്കാൽ
third mode of vibration aanu third mode of vibration le length athre ayi makkale vera l is equal to 26 minus 1 5 5 lambda 3 divided by 4 nu kittu scene la ayi vicharikkunu ningalkku enna sondayittu cheyavundana now lambda 3 athre makkale verundathu 4 divided by 5 हारमोणिकारमोणिकारमोणिकारमोणिक्स हारमोणिक अंजुटे जनरल 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 जनरलोणिक्स That is v divided by lambda n, which is equal to v divided by 4i divided by 2n minus 1. Now, what is the formula? What is the formula? In this case, we have the nth frequency. That is 2n minus 1 v by 4. That is the fundamental frequency. This is the nth modulus of frequency. Now, what is the formula? The formula is 2n minus 1 the formula. मोडोडन साधारण ओपन पाइप पक्ष अलग फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, फॉर एग्जांपल 
ആ മുന്നൂറ് ഹെഡ്സ് ഫ്രീക്വൻസി വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഇതിന്റെ ലെങ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എങ്ങനെ കാരണം ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് പിന്നെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എൽ ഇൻറ്റു ടു എൻ മൈനസ് വൺ അല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലെങ്ത് കണ്ടോ ഫോർ എല്ലിലെ ലെങ്ത് ഈ ലെങ്ത് ആണ് ഈ ലെങ്ത് അപ്പൊ ലെങ്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഫ്രീക്വൻസി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഹെഡ്സ് കൃത്യമായ പ്രസൻസിലാവുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഇവിടുത്തെ മുന്നൂറ് ഹെഡ്സും ഇനി ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടത്തെ ഈ മുന്നൂറ് ഹെഡ്സ് ഫ്രീക്വൻസി ഇവിടെ മുന്നൂറ് ഹെഡ്സ് ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഇവിടെ മുന്നൂറ് ഹെഡ്സും ഈ വേവിലെ മുന്നൂറ് ഹെഡ്സും ഇവിടുത്തെ മുന്നൂറ് ഹെഡ്സും റെസനൻസിലാവുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൂവല് കേൾക്കാം ഒച്ച കേൾക്കാം അല്ലെ എന്താ സംഭവം ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്ക് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ ആ ഒച്ച ആരും കേൾക്കൂല ചെവിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കേൾവി ശക്തിയുള്ളവർ മാത്രം കേൾക്കുന്ന സൗണ്ട് ആണ് ഈ ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്കിന്റെ സൗണ്ട് അപ്പൊ ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്ക് നമ്മൾ എനർജൈസ് ചെയ്തു പുറത്തെ ഒരു ചുറ്റിക്ക് വെച്ച് അടിച്ചു ഇവിടെ വെച്ചു ഇവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ് ഹെഡ്സിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ വേവ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു വേവ് ജനറേഷൻ നടന്നു ആ വേവ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായി അതായത് ഇതിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ് ഹെഡ്സ് ആവണം ഫണ്ടമെന്റൽ ഫ്രീക്വൻസി ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടു എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആവും അപ്പൊ വി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എന്തായി മാറും മുന്നൂറായി മാറും അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും ഏതോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെങ്തിലെ അത് മുന്നൂറാവുള്ളൂ കാരണം വെലോസിറ്റി ആ മീഡിയത്തിൽ മുന്നൂറ്റി മുപ്പതാം തീയതി ആയിരിക്കും അപ്പൊ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ നാല് ഇൻറ്റു എൽ ഈക്വൽ ടു ആണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വരുന്നത് അപ്പൊ എൽ ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും വരിക ത്രീ തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെങ്ത് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ ഈ കോളം ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തി താഴ്ത്തി കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഈ ലെങ്ത് അച്ചീവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ആ കൂവല് കിട്ടുള്ളൂ കൂവൽ എന്ന് പറയുന്ന റെസനൻസ് എന്താ കാരണം ഇത് മുന്നൂറ് ഹെഡ്സ് ഫ്രീക്വൻസി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം ഇത് മുന്നൂറ് ഹെഡ്സ് ഫ്രീക്വൻസി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെങ്ത് ഉണ്ടാവണം ഈ കോളത്തിന് ആ ലെങ്ത് ഉണ്ടായാൽ ഇത് മുന്നൂറ് ഹെഡ്സ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും മുന്നൂറ് ഹെഡ്സിൽ നമ്മുടെ ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്ക് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ മുന്നൂറും ഈ മുന്നൂറും കൊളാബ്രേറ്റേഷൻ ആവും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു മാരക ഒച്ച കിട്ടും മാക്സിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടാവും ശരിയല്ലേ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നതും ആ സാധനം ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനത്തിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും സെയിം ആയി വരുമ്പം അവർ മാക്സിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടും ആ ഒരു പ്രതിഭാസത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റെസനൻസ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് റെസനൻസ് കോളം എന്ന് ഇത് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ എക്സാമിന് ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റൻസ് വരാം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാ വരിക എന്നുള്ളത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ പക്ഷേ ഇതേ പ്രഷർ വേരിയേഷന്റെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാനുണ്ട് എന്റ് കറക്ഷൻ എന്റ് കറക്ഷൻ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പ് നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐഡിയലി ഐഡിയലി വേവ് കറക്റ്റ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്ന് ഇങ്ങനെ വരും അപ്പൊ ഇത് ആന്റിനോഡ് ആയിരിക്കും ഐഡിയലി ഇറ്റ് ഈസ് ആന്റിനോഡ് ശരിയല്ലേ പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കലി പ്രാക്ടിക്കലി ആന്റിനോഡ് അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല പകരം വേവ് കയറി വരുമ്പം പ്രഷറിന്റെ വേരിയേഷൻ തന്നെയാണ് വേവ് കയറി വരുമ്പം ആന്റിനോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറിയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ ആയിരിക്കും ആന്റിനോഡ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ എന്താ പ്രശ്നം നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻ മൊത്തത്തിലേ തെറ്റും കാരണം ആന്റിനോട് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കയറുമ്പോഴാണ് ഈ പൈപ്പിന്റെ നീളം തുറന്നത് അപ്പൊ കാൽക്കുലേഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും പൈപ്പിന്റെ നീളം ഇത്രയാക്കി എടുക്കേണ്ടി വരും റെഡി ആണല്ലോ ആ ഒറിജിനലി പൈപ്പിന്റെ നീളം എൽ അല്ലേ ഉള്ളൂ അത് എൽ ഡാഷ് ആയി എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഒരു എക്സ്ട്രാ അലവൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ എക്സ്ട്രാ അലവൻസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്റ് കറക്ഷൻ ഈ എന്ത് കറക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഇത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഡയമീറ്റർ ഡി ആണെങ്കിൽ ആ പൈപ്പിന്റെ ഡയമീറ്റർ ഡി ആണെങ്കിൽ ഇത് പ്രാക്ടിക്കലി കണ്ടെത്തിയ ഒരു ചെറിയ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഡയമീറ്റർ ഡി ആണെങ്കിൽ ഇഫ് ദ
L dash will be equal to originally ulla length plus n direction. That is L dash will be equal to L plus 0.3D I. And the e L dash which it will be done. You will know all the calculations on GM unit. 2N minus 1 lambda divided by 4 and the parameter. And so if you have N minus 4 and the parameter. Out of 4 L and the parameter length L dash I. Much. Okay, my idea. Apart from that, I will give you the answer. N direction in two ideas. ஏதங்கில் ஒரு close divide பின்ன கொச்சின்லே diameter நீங்கள் தன்னிட்டின்டங்கள் diameter நீங்கள் தன்னிட்டின்டங்கள் வேர் ஒன்னும் நோக்கண்டா end correction எடுக்காம் diameter நீங்கள் தன்னிட்டில்லேங்கள் அல்லிங்கள் radius நீங்கள் தன்னிட்டில்லேங்கள் end correction அப்பட்டி mind அக்கண்டா அது ரயிடியலாய close divide பாய்டு மாத்ரம் Okay, I'm ready. So, close the pipe is ready. Close the pipe is similar to the same word. That's why, note item is equal to E A rigid rosh is fixed at its end. One end free one. And one end is free. A rigid rod arm. In the Chamakla, Chomen the Molly Kundam Kutti put which is in your car. In your middle side, third day, good to put to the Mereka kaki yang kami mengalami semula kan dulu. Mereka kaki yang ini dalam zaman itu, ada kaki orang boleh kuti kerja, atau kerja 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 kerja. Ini tu boleh. Ini sahaja yang mula tahu tak kerja. You will get a wave like this. Close the wave play fundamental frequency. Ini very level ni ada dia ni second mode ni tu, third mode ni tu, fourth mode ni tu, fourth mode ni tu. Apa ada ni ada series ni. Ibarat wave generation samboi tu. Ini rancar. Ini mana? Length um, ini mana generate ini? Nah, wave length um la relation L is equal to 2n minus 1 lambda divided by 4 r. Ini adalah length um wave length um la relation. Orang pai tu, ini mana lambda is equal to 4 l divided by 2n minus 1. Nana, angin yang ini mana generate ini? Nah, frequency v divided by lambda yang ini, dari v divided by lambda la relation 4 l divided by 2n minus 1. Nana, that means frequency nu will be equal to 2n minus 1 v divided by 4 lambda. In which are n the ano cross the way till ningle party chal. Same sadhana. But a string a lingle road on a it is a corner or a point where it is free on the end of pinna road in the learning on the vertic on it to cross the way to the ego. In the middle problem zero. In the job cross the way to the question and any other operating under the other it is an yana e or end free at the law. Rigid at the law in road and where you point will fix it in the corner very in down the stationary way in the carrying out there. Ella harmonics of Ella very well than you are. Even the harmonics in the ratio and on it. Even they are thought to know learning the harmonics in the ratio. One now the harmonics are yet. Moon out the harmonics. Moon the way yet. And jump the harmonics. Serial. Up a swap how you are doing. Even harmonics are absent. About the point that you are done. And on it. Even. Harmonics. Are absent. Okay. And. Harmonics ratio. Where is the frequency ratio? Harmonics ratio. Where is the harmonics ratio? 1 is the harmonics ratio. 3 is the harmonics ratio. 2n minus 1 harmonics ratio. Even harmonics ratio is not enough. So, close the pipe. Close the pipe. Will not be used. In musical instruments. Number plan. Musical instruments. செட்டானும் ஜரியும் 
that means lambda 3 is equal to 12 divided by 30, 3 30. Frequency nu 3 equal to V divided by lambda 3 30. That is V divided by 12 divided by 3 30. V by 12 is the fundamental frequency. That means 3 nu 1 is the frequency. Varia. And then 3 nu 1. And then third harmonic sound. Third harmonic sound. At the overtone, on, overtone number second. So second overtone is about the wave diagram, on the wave on the half, next half, next half, 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 area, on the, on the, up on the, one anti node, one anti node, moon anti node, null anti node, null anti node, one anti node, one anti node, moon anti node. Moon in order in the day. Follow the other than the Second is lambda n divided by two. That is lambda n is equal to dual divided by n. Frequency nu n or n v divided by lambda n that is v divided by 2l divided by n n n n n n v by 2l fundamental frequency n that is n into nu 1 value ethra evira n into nu 1 value n into nu 1 value mam n ethra avate harmonics n nth harmonics follow g amar n n adu var ethra avate orton n minus 1 to orton n minus 1th over torn n minus 1 to overtone will be. In this case, how many nodes will be? 1 node, 2 node, 3 node, 3 node, 3 node, 3 n nodes will be. 1 node, 2 and 3 node, 3 node, 3 node, 3 n plus 1 and d nodes will be. This is the case. 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 So, this is the case. This is the open pipe. In the open pipe, the number of 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 the number if we have the original length, we will have the point 3D. Now, this is the total L dash. That means the length L dash will be equal to L plus 2 into N direction. That is L plus 2 into point 3D. That is L plus point 6D. This is total length. This is the length. This is the length. This is the length. This is length. This is the 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 length. 2 is to 3 is to up to n. This is a string. So it can be used in musical instruments. All harmonics are present. Then, this type of pitch. First pitch, second pitch, third pitch, third pitch. All of these are available. This is the same thing. We have to do this. We have to do this. Pagadi aite or a road if a road is vibrating with a
its midpoint with its fixed midpoint angle yana ki mod n equal to 1 pole namukku active or open pipe first model ulla pole active ini ide pole thane or rigid body ivade ivade krithyam rendu bhagathu മൂന്ന് ഈക്വൽ പാർട്ടായി തിരിച്ച് രണ്ട് രണ്ട് പാർട്ടായി തിരിച്ച് ഇത് നമ്മൾ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ അത്ര കാര്യമായിട്ടൊന്നും പഠിക്കേണ്ട പക്ഷെ എന്നാൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സുകളൊക്കെ ഐസർ ലോകത്ത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ സംഭവം ഏതുപോലെ എഴുതുക ഓപ്പൺ പൈപ്പ് പോലെ നിങ്ങൾ എഴുതുക അത്രേ ഉള്ളൂ സോ ഇത്രയാണ് ഓപ്പൺ പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തിന്റെ തീയതി ണല്ലോ അപ്പോ ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പ് പഠിച്ചു ഓപ്പൺ പൈപ്പ് പഠിച്ചു അതിന്റെ സ്പെഷ്യൽ കേസുകൾ പഠിച്ചു ഹാർമോണിക്സ് റേഷ്യോ പഠിച്ചു സ്ട്രിങ്ങിന്റെ കാര്യം പഠിച്ചു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മൊത്തമായി നമ്മുടെ സ്റ്റേഷനറി വേസ് എന്ന് പറയുന്നത്